ವೀಕ್ಷಕ ಮೂಗುವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಆಳ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೇಮಾವತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದು ವಾರಗಟ್ಟರೆಯಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡು ಕಾಣದಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಸ್ಸರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಕೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ಸೇತುವೆಯೇ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಆಳ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯ ತಂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಲಿ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿ ಸಹ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸದಾ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಎಸ್ಪಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಸ್ಸರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಹೇಮಾವತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದು ಅಧ್ವಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕುಂಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ನಾಚಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಬಸ್ಗಳು ಆಡ್ತವೆ ಕಾರ್ಗಳು ಆಡ್ತವೆ ಲಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಆಡ್ತವೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ರೂ ಗಬ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೀ ಕೂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶೀಘ್ರ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರು ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸುವತ್ತ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮೈಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಳಿಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೈಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ
ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಚೇರಿ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೋ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡೋದಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಲ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟ ಜಗೀಶ್ ತನ್ನ ಊರಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾದರಿಯೇ ಸರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಹರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು you will have the knowledge now but without a skill the knowledge is of no use so with the change in the pace of the science technology that is applicable to each and every field not only in the science and technology even in the medical field if you look at your the physiotherapy itself earlier physiotherapy means only they treat the muscular skeletal injury or anything but nowadays the thing things are changed some specialities have come like it may be orthopedic it may be urological it may be pediatric it may be geriatric like that so the field is open for you people to look at what you wanted to go do in a future life not only that with the change in technology with the advance of the science the modality treatment modality is also changed in the the physiotherapy earlier they used to use mainly the manual methods now that they with various electronic gadgets are available so by this we can with the blend with the technology the modalities have changed varieties have come like it may be ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ಉಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಪರಿಣಿತಿ ಉಳ್ಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು it is the best service you can enter to the suffering human kind earlier as sir puts it it is it was only post traumatic or old age problems arthritis something like that massages those things were there in work but today as science has developed medical especially medical science has evolved so much now we are able to pinpoint the problems whether it is a an old age problem whether it is a genetic problem in your born child whether it is a neurological problem ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನ
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು It's the 25th year Silver Jubilee Institute. We were having physiotherapy college from the beginning. So this is the Silver Jubilee batch. I congratulate one more time. Many students, you don't know, uh, physiotherapy college was established in 25 years back and uh, it was very successful. the program was run in mg road hospital most of our students are now they are in abroad all our seniors you can go and check with them they are in abroad so it gives an immense pleasure to stand before you young budding physiotherapist who will now go from this college and they may go for higher studies or they may go for practice what i feel physiotherapy is the one department where each and every patient will pass through in his course of treatment the diversity has been vast now ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಹರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಾನ್ ಎಂ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂಗವೆಕಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನದಿಂದ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಾಕ ಶ್ರಾವಣಾದೋಷ ಅಂಧತ್ವ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಪೋಷಕರುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನರಾದ ರುಬಿನಾ ಖಾನ್ ಸುಧಾ ಮಣಿ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು ಇವರುಗಳ ತಂಡ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಸಾಧನೆ ಸಲಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಚ್ಚಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಧತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆ ಪುರಸಭಾ
ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಸೋಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಯಾರು ಸೋಲ್ತನ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗೆಲ್ತಾರ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರ ಅದವ್ರ ಪ ಪಾರ್ಟಿದು ಗೆಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ತುಂಬ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರೇನಂದ್ರು ಈ ಸೊಗದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮ್ ಕಾಮ್ ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವನವಾಸನ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರು ಸಬ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಏಳು ತಿಂಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಟೂ ಅವರ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅವರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣೇಶ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ ಬೈಲಹೊಂಗಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆರಾಧ್ರಿ ಮಠ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ವರದ ಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ರತ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವರದ ಶಂಕರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಮೃತಾಚರಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸುವರು ಅವರ ಮನುಕಾಮನೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರಿನ ಯುವಕನೋರ್ವ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತೊರೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕನ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲಿಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಲಡಾಖ್ವರೆಗೂ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿರುವ ಯುವಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಶಿಡ್ಲಘಟ
ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೆರಡರಂದು ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಲಡಾಖ್ ವರೆಗೂ ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆ ಯುವಕನಿಗಿರುವ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಕಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಂಗಿಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಕ್ ಪಣ್ಣಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಣ್ಣಿ ವಚಿದ್ದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾರ್ನಿ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಜಾರ್ನಿ ಇನ್ ಕೊಯಮ್ ಟು ಐ ವಾಸ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ನಡಕ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರುಣ್ ಕೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಸಿ ದೇ ಎಸ್ಟೇ ಯು ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಹೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್ ಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಮನಾಲಿ ಮನಾಲಿ ಟು ಲಡಾಕ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಐ ಮೈ ಏಮ್ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೈ ಗೋಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲಡಾಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕೆ ಎಂ ಮುನೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯುವಕನನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಸಹಾಯವೂ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉರಗಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ನೆಲಮಂಗಲದ ಸ್ನೇಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ನೆಲಮಂಗಲದ ಸ್ನೇಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಹಾವು ಕಡಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಬಲದ ಬೆರಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿದ ವಿಷಪೂರಿತ ನಾಗರ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಂಗಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ವಿಧಿಯಾಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಇದುವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಉರಗಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಧಾರವಾಹಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಂದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಸಂಜೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬಂದ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ತಗ್ಗಿಕೊಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ನೆಲಮಂಗಳ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ